Ey, ¿qué pasa? Soy Franca y estamos en otro vídeo más de Gwent. He traído un mazo original mío de, cada, de todos los mazos, pero este tengo que dar detalle que no es mío 100%, que me he basado por uno que vi yo por ahí, ¿no? Quería traerlo de descarte, puesto que no hay nada de descartes que yo vea decente. Pero no quiero traerlo con la carta nueva, he querido traerlo con una versión antigua que nadie juega, con piratas y cosas así, ¿no? Y nada, vi esta, me dio la idea, y yo he traído esta versión, que, que me, me gusta, es normal, pero está muy guapa, está divertida y es diferente a todo lo demás que esperéis ver de Skellige, ¿no? Y nada, eh, no quiero perder mucho tiempo, es de descarte, ya lo he dicho, y con Ciri Dash, ¿vale? Ciri Dash es esta, la remetida, ¿vale? Y nada, esta carta sale muy bien aquí, puesto que la descarta y siempre vuelve a la mano, o sea, a la baraja. Y, y, y si la vas descartando muchas veces, pues se va creciendo, ¿no? Y la podéis llegar hasta meter de 15 a 18 puntos, que no está mal. Pasa una dora de 18 puntos, está bien. Y más, que tiene sinergia con descarte, ¿vale? Vale, como he dicho, de descarte. Y tenemos a Armiño, el rey de los descartes. Jasquier, que acelera mucho el mazo y ayuda mucho a encontrar los descartes que quiere. Y a Conicto, otra carta pensada que es neutral, pero la podían meter de Skelly que de 100%, porque esta carta solo creo que sale bien con Skelly por el tema de, de los descartes de, la, de Bran. Y Bran es el líder de los descartes, ¿vale? Como podéis ver, seguimos. Urdaric, descarte, o sea, el espía de los descartes. Muy bueno en esta baraja. El rey de, o sea, la plata de los descartes es este, el Twitch Edge. Que te roba una y descarta otra, sale muy bien. Donar, por si nos meten cadena a la carta que os diré. Bueno, a los barcos, para que lo entendáis. Citrifa, que sale muy bien porque podéis resucitarlo todo. Todo lo que os haga falta lo podéis resucitar. Y Citrifa aquí en esta baraja en concreto es muy buena, ¿vale? Y señuelo, para tener doble resucitación sobre todo. Podéis resucitar con doble Citrifa, doble Carbo, doble Freya, ¿vale? Entonces sale muy bien en este mazo. Eh, el señuelo, nuevamente en la, el señuelo es también una carta que es donde mejor sale en, en mazos típicos como por ejemplo de Skelly ¿no? mazos que tienen cartas muy pequeñas pero muy buenas y, y aquí es una de ellas y por último llamamos Mandraora Mandraora llamamos por muchos motivos uno de ellos es por el Illerith pues tener un poco de counter de Illerith y también lo tenemos por el combo, que si creéis que no os va a servir para nada, siempre se la podéis tirar ofensiva a Ciri, que Ciri normalmente la voy a jugar siempre, ¿no? Entonces son 6 puntos más, más todo lo que descarte y tal, entonces sale bastante bien. Vale, bronce. Ya vamos a los tres piratas, ya sabéis, tiráis uno, se descartan los otros dos, perfecto, sale perfecto para este, este mazo. Los tres secadores, rey de descarte. Tres, bar, tres calvos, ¿para qué? Para resucitar los barcos. Los barcos es la, es la carta bronce clave de esta baraja. Y, y no solo bronce, de todo. Barco es lo que os va a dar las partidas. Vosotros plantáis los tres barcos. Y pin, y pin, y pin, y hostia, y hostia, y hostia. Eso es el, el, el objetivo de esta baraja. Es que los barcos están en mesa todo lo que podáis. Y luego ya descartéis. Entonces sale muy bien. ¿Vale? Los barcos. Estos barcos dracar salen muy, muy bien. Y son muy divertidos porque empiezas a pegar tiros. Pum, 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 pum. Y te quedas solo. Vale, los barcos, eh, los calvos hay que llevarlos por el tema de los tres estos. Pelirroja, que parece una tontería, pero sale muy bien. Solo, o solo va a valer por una carta, que es esta, ¿vale? Pero os vale mucho, porque como soy rey de descarte, siempre la podéis descartar si os, que se os queda muerto. En eso no va a tener problema. Pero podéis tener problemas si solo en mano inicial robáis un barco nada más. Entonces, si solo robáis un barco, os va a costar desarrollar bien vuestro juego y por lo tanto la lancera ayuda mucho. Si tenéis un barco y una lancera, son dos barcos, ¿vale? Entonces sale muy bien. Y por último, eh, Capitán Dimu, para acelerar un poco el tema de los calvos. Y Freya. Freya está aquí. Eh, esta, esto me lo copié entre comillas, ¿no? Y Freya la, la tenía aquí, no sé bien por qué. Supongo yo que estará aquí por el tema de, de resucitar un soldado. No dejase un 12, ¿no? Y también podría hacer el combo de descartar un soldado con, con Brand y luego resucitarlo con Freya. Entonces sale del cementerio y yo qué sé. Podría hacer varias cosas, ¿no? Y por eso, 
eh, Freya aquí pues, como última carta. Ya está. Siempre la podéis descartar también. Si no tenéis ganas de, de usarla, necesitáis eh, cartas para quitarosla, ¿no? Entonces Freya también es candidata para eso. Y nada, eh, resumen rápido. Plantáis los barcos siempre que podáis usar Ciri arremetida porque luego os va a dar la partida. Entonces el eh, Ciri arremetida o bien la descartáis o bien la ponéis vosotros en el tablero. Y nada, plantéis los barcos al máximo y cuando estén todos plantados a descartar. Rondas largas mejor porque más descartes más daño. Y nada, y eso, haced dry pass y luego pues lo mismo, resucitar barcos y descartar. Ya está, eso es el objetivo del mazo, ¿vale? Nada más, espero que, que os mole el mazo, a mí me ha gustado mucho. Me esperaba menos, ¿eh? Me esperaba menos, pero es muy divertido, es muy de mi rollo. Y nada, nos vemos después de la partida. Vale, una franchequilla. Vamos a ver lo que sale, ¿no? Vale, mmm, esto no lo quiero. Esto tampoco. Y... Y un calvo de esto tampoco. Vale. Pues nada, aquí tenemos una mano decente entre comillas, pero vamos a sacar esto y luego con esto sacamos el otro barco y ya empezamos a montar el combo. Vale, perfecto. <coughs> Lo bueno es que vamos segundo, no hay presión. Bueno, sacamos esto. Tenemos el decoy si queremos usarlo aquí para sacar otro barco, que estaría bien. Pff, sí, ¿no? Es que no sé si hacerlo, la verdad. Vale, vamos a sacar esto primero. Descartamos, ya sabéis, las dos doradas. Y lo que queráis, en este caso voy a descartar... Puedo descartar esto. O sea, voy a descartar esto y lo resucito con el calvo. Y empezamos a los tiritos, ¿no? Nos ponemos empate. Empate, empate. Ahora resucitaré otro barco. Y ya puedo empezar a tirar el miño y todo esto. ¿No? Sí. Ya ver lo que toca. Vale. Resucito el otro barco. Nos ponemos por delante, eso va a explotar. Y nada, ya empezar a jugar tranquilamente. Vale, ahora esto sí me gusta, ya está aquí el toco. En resucitar mola más que en, en ciclar, ¿no? Y si me gasta de eso, pues mejor que mejor. Es eh, así. Vale, pues ahora tiraré piratilla. Lo que no entiendo es la freya esta. Para que la puse. No lo entiendo. La verdad, venga, va. Pum, pum, pum. <ríe> Como mola, macho. Como mola. Ahora el niño triunfa aquí. Da igual, ya. Es lo que hay. Vamos a tirar al niño ya. Vale, y vale. Vale, me voy a quitar la freya y, y esto. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Venga, vamos! ¡Qué bueno, macho! Seguimos por delante. Vale, eso que espía. No. Vale, ya toca el espía. Perfecto. Pum, pum, venga. Y nada. Si tira carta, mejor. Bueno, perfecto. Nos ponemos dos cartas arriba. Clavadísimo. ¿eh? Y ya paso. Paso. Dos cartas por encima. Hemos desarrollado bien nuestro juego. Hemos descartado más o menos bien. Vamos bastante bien, la verdad. Vamos 
Vamos oh, bastante bien. Vale. Y vale. Voy a quitarme esto para que no me entre. Y ahora puedo resucitar el barco. No sé qué gasta aquí. Ya gasta esto, puesto que no me interesa. Y me traigo... ¿Qué puedo resucitar este que me joda? Nada, ¿no? No. Me da igual. Este mismo, yo qué sé. Esto da igual. Perfecto. Perfecto. Y nada, a ver si robo y arremetido estaría mejor, la verdad. Ahí la tengo. Ahí la tengo. Pues nada, me voy a quedar así. Vamos a empezar a resucitar los barquitos. Primero de 8. Y si me lo mata, lo vuelvo a resucitar. Así hasta que me deje. Porque pues tendrá la, la espada china esa. Y a pegar tiros como un loco, ¿no? Vale, ataca el porculi, creo que esa. Bueno, es lo que hay. No podemos hacer otra cosa. Bueno, sí, puedo resucitar al... Esto es del clan, ¿no? Sí. Puedo resucitar con Citrifa, eso. Lo resucito. Y me traigo el barco. Que es mío. Resucito el otro barco. Y ya ves lo que pasa. Ya más de descarte no tenemos. No. La verdad que no. A ver si nos robamos los cuatro. Que ahora sí nos vendrían bien. ¡Está sub! Tiene sub. Sub. Bueno. Ni tan mal, ¿no? Seguimos nuestro juego. Seguimos con otro juego. Vamos a descartar ese 4. Ahí lo tenemos. Así no cae arriba o abajo. Que caiga en el medio, en el mejor sitio. Perfecto. Y nada, y lo tenemos bastante controlado, yo creo. Su, su Gerald. Yo tiraré esto a ver lo que toca. Toca eso. Vamos a jugar esto. Que no sirve para nada, pero por lo menos nos quita un daño y un clima. Y GG, ¿no? Y con Ciri y Dash ganamos la partida. GG. Bueno, está bien. Ya habéis visto que es un mazo curioso, ¿sabes? No es el mejor mazo del mundo, pero es curioso. Y mola jugarlo. Es que mola. GG. Vale, creo que no ha tocado lo mismo, ¿no? Sí, otra Francesca más. Pues ya lo sabéis. Que esto no está mal de mano. Eh, esto no me interesa. Esto no está mal teniendo el niño. Esto ahora mismo no me interesa. Y el calvo tampoco. Pero prefiero tener este antes que el calvo. Calvo fuera. Y esto, yo qué sé, esto, ah, le esto fuera también, vale. No me ha gustado mucho, no tengo, no tengo una mano buena, buena, porque me faltan barcos, la verdad. Puedo quitarme, me voy a quitar uno y lo resucito, si no es que va a ser muy lento, todo. Eso es lo que voy a hacer. Vale, nos saca ya el Luca Modri, pues nosotros empezamos ya a sacar barcos. Es así. Y eh, ahora descartaré y sacaré otro barco luego, lo resucitaré y lo sacaré. Porque si no va a ser muy lento y no me gusta así. Vale, vamos a usar ya el líder. Sé que a lo mejor es un poco de desperdicio, pero es que no puedo hacer otra cosa. Me quito un barco y ya con esto lo resucito. Perfecto. Ahora sí, ahora sí toca barco y ya tiraré primero los piratas. El miño, empezaremos a descartar ya como un loco. 
Vale, vamos al barco. Sacamos a... al calbote y el barco. Vamos por delante. Vamos bastante bien, la verdad. Y ahora, pues sí, esto del tirón. Porque ya sabéis que esto no saca no saca los barcos. Esto solo saca los calvos y esto, pero esto no nos interesa sacarlo tampoco. Entonces, eh, esto pues será pues, alguna, o sea, algún calvo, a sidrifa, cosas pues, así. Vale, vamos a sacar ya esto. Pin, pin, pin. Pin, pin. <risa> mola, mola mucho, mola mucho. La verdad es que mola mucho. Vale. Nos toca a nosotros otra vez. Vale. Y vale. Pues nada, los dos cuatro. Me gustan. Los dos cuatro. Estamos ya 20 puntos, tío. 20 puntazos. Esto también lo puedo sacar ya a pelo. Le puedo meter hasta mandar ahora si quiero. Perfecto, tío, perfecto. Está saliendo clavado. Muy bien. Muy bien. Vale, saca su primer. Esto puede ser Turubiel o no. Si es Turubiel no gana, entonces tengo que sacar esto sí o sí. Saco eso. Vale, si saca Francesca seguramente pasaré ya. Porque si es Malena son... Si Malena son... 7 y, y 4 y 4, 8. 7 y 8, 8 y 7 son 15 creo. 15 puntos. Más o menos lo mismo que... Que Turubiel. Empate, ¿no? No, no, nos ganaría. Si es Turubiel nos gana. Vale. Si Turubio no gana. Entonces voy a jugármela, ¿no? Voy a sacar a Dandelion ya. Y lo que me toque robar, pues robaré. Y si no, pues sacaré lo que haga falta, ¿sabes? Voy a, voy a tirar Dandelion. Vale, si ese Frey ya está bien. Resultamos un pirata. No está mal. Vale. Y a ver lo que hace. Es, es Turubio el seguro. Vale, eso lo tenemos seguro. Y si se quedan fuera de rango de 14. Que no se ha quedado. Pues nada. No se ha quedado fuera de rango de 14. Voy a forzarle algo más. No, tiro ya la espía y me lo quito encima. Vale, pues ya está. Me quedo con Citrifa. Y ya está. Pasa, son 14 y 6 son 20. Tengo 20 puntos yo. No, no tengo 20 puntos. Entonces, pues sí tengo, no. No tengo 20 puntos. Por lo tanto, pasamos. Pasamos. Vamos bastante bien. Le hemos quitado bastante swarm. Y, y nosotros hemos desarrollado en el juego. Más o menos. A ver, esto no lo quiero. Eso no lo quiero. Voy a tirar esto. Y me traigo, yo que sé. Esto mismo, yo que sé. Por traerme algo. Es que esto no, no creo que me sirva, la verdad. Vale. Hostia, el, el 9 aquí triunfaría. Si sacamos el 9... Triunfamos, tío. Ahí lo tenemos. Perfecto. Y mandra ahora creo que no nos vale. Eso tampoco. Vale, pues nada. Vamos a jugar. Espérate, espérate, que esto sí nos vale. Podemos sacar el otro dragar. Vale, 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 perfecto. 
No, no me da cuenta, nos queda todavía un barco dentro. Perfecto. Y de coi de cabeza este, pero de cabeza. Y con Oxitrifa resucitamos el otro barco. Y de coi a esto. Es así. Descartamos el 4 y la mandará ahora. Vale, pues nada, vamos a. A Citrifa con otro barco. Otro barquito más. Y a disparar como un loco. <ríe> a disparar como un loco. Es así. El problema es lo que robemos de aquí. Es que, tengo que tenemos que verlo. Sí, de, de, en principio debemos de robar los dos que queda. Entonces, sí. Da igual, eso me da igual. Vale. Me cargo el 4. Pum, 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 pum. Mandragora el 9. Robo Ciridas. Mandragora, digo, de Goy aquí, robo Ciri Dash y descarto la Mandragora. Vale. No, no la ha salido mal del todo, ha tenido suerte. Vale, tiramos esto y descartamos esto. Y ya está, creo que nos va a ganar, pero bueno. Es lo que hay. Si tiene Ciri, no va a ser. Vale, ya está. Y que sea lo que Dios quiera. 13 puntos. ¿Los tendrá? Tendrá los 13 puntos. No. GG. GG. A tomar por culo. Pues nada. Ya habéis visto que... Que el mazo es una mierda, pero se puede ganar. Es que siempre lo estoy demostrando. Lo estoy demostrando siempre. Son de risa, no son tier 1. Pero aquí está. Ya estoy viendo el los resultados, ¿no? Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así me gustaría que dejarais un me gusta. Cualquier cosa me lo podéis dejar en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.